வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு கமல்ஸ் அடுப்பாங்கரை போகிற சுண்டல் வந்து சிகப்பு காராமணி சுண்டல் சிகப்பு காராமணி சுண்டலுக்கு இன்றைக்கி சனிக்கிழமைன்றதுனால எள்ளுப்பொடி சேர்த்து ஏதாவது ஒரு ரெசிபி பண்ணலான்ட்டு ஸோ அதனால் இந்த சிகப்பு காராமணிக்கே வந்து எள்ளுப்பொடி போட்டு ஒரு பொடி மாதிரி பண்ணிவிட்டு அது சுண்டலாகவும் நிவேதனம் பண்ணிடலாம் எள்ளும் நமக்கு அதில் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு கப்பு சிகப்பு காராமணி எடுத்திங்கன்னா அரை கப்பு கருப்பு எள்ளு எடுத்துக்கோங்க அதில் அரை கப்பில் முக்கால் கப்பு உளுத்தம் பருப்பு இதில் கால் கப்பு கடலைப்பருப்பு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு வர மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க இதை வேக வச்சுட்டு இதெல்லாம் வெறும் வானில் வறுத்து பொடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு வித்தியாசமான சுவையோடு இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு சுண்டல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒவ்வொரு சுண்டலுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பொடி சேர்த்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இன்றைக்கி பண்ணி பண்ண போகிற ரெசிப்பிக்கும் வந்து இது வித்தியாசமான பொடியோட ஃப்ளேவரோடு இருக்கும் இந்த சுண்டல் வெறுமனே வெறுமனு நம்ம தாளித்து தாளித்து கொட்டி செய்கிற சுண்டலை விட இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நடு நடுவில் கொடுக்குற டிப்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் நம்ம எப்படி சுண்டல் செய்யலான்றதை போயிடலாம் நாம் இப்போ வேக வச்சு வச்சுருக்க காராமணிக்கு நம்ம தாளிச்சிடலாம் ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு போட்டு பெருங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்க கருவேப்பில் கடுகு நல்லா தாளிச்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வேக வச்சு உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்க சிகப்பு காராமணியை கொஞ்சம் எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம் அது சிம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எள்ளு பொடியை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சுண்டல் ஒரு சுண்டலோட ஒரு ஒரு இது மினரல்ஸும் விட்டமின்ஸும் நம்ம ஒரு ஒரு பொடி வகையிலையும் ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் ஒரு ஒரு பல்சஸும் சீரியல்ஸும் நமக்கு ஆட் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த நவராத்திரிக்கு ஹெல்த்தியாகவும் இருப்போம் விதவிதமாகவும் டேஸ்டியாகவும் நம்ம சாப்பிட்லாம் இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தேங்காய் சேர்த்துடலாம் இது தேங்காய் இல்லாமலேயும் இந்த சுண்டல் நல்லாயிருக்கும் பட் சுண்டல்னாவே நம்ம தேங்காய் போட்டு சாப்பிட்டு பழகிட்டோம் ஸோ அதனால் தேங்காயும் சேர்த்துடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறது வறுத்த சேமியா பாயாசம் சேமியாவை ஆல்ரெடி வறுத்திருந்தாலுமே ச பாயாசம் செய்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து அடுப்பில் போட்டு நல்லா சூடு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆறுன சேமியா இப்போ ஆறுன சேமியாவுக்கு இப்போ எவ்வளோ சேமியா எடுத்துருக்கோமோ அதில் மூணு கப்பு வந்து தண்ணியை வி விட்டுட்டு கொதிக்க வைக்கலாம் தண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி சில சிலன்னு கொதிக்கிற நேரத்தில் நம்ம வறுத்து ஆற வச்சுருக்க சேமியாவை அதில் போட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலரி விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியில் நல்லா கலரி விடுங்க ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேருந்து நாலு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே நல்லா அதை கொச்சிடும் ஏற்கனவே நம்ம தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கோம் ஸோ சீக்கிரமாகவே வந்து சேமியா வெந்துடும் ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரே பாயாசம் எதுனா சேமியா பாயாசம்தான் சேமியா வறுத்து எடுத்து வச்சுருந்தாலுமே நம்ம ஒரு வாட்டி வறுத்துட்டு செஞ்சால் தான் வந்து அந்த கொழகழுப்பு தன்மை இல்லாமல் நல்லா கொதிக்கிறதுக்கும் அது நல்லா பயன்படும் ஆ இப்போ பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஹையில் த்ரீ மினிட்ஸில் வந்து நல்லாவே நம்மளோட சேமியை வறுப்பு வறுத்து சேமியை வந்து நல்லா வேக வச்சாச்சு இந்த ஸ்டே ஸ்டேஜில் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளவு எந்த கப்பில் நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறீங்களோ சேமியாவை அந்த கப்பில் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கப்புக்கு நீங்கள் 
சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நான் இப்போ இன்றைக்கி ப்ரௌன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வே கருப்பட்டி சிரப்போ இல்லை எப்படி உங்கள் மெத்தடில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ சுகருக்கு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ இதில் வந்து ப்ரௌன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப்புக்கு சேமியாவுக்கு ஒரு கப்பு ப்ரௌன் சுகர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ அதில் அதை வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ இது நல்லா கலக்கி விடலாம் கலக்கிட்டு நல்லா சுகர் நல்லா கரையிட்டோம் சுகர் கரைஞ்சோடனே அதுலேருந்து வேறு தண்ணி விடும் நல்லா சேமியாக்குன்னு தனி டேஸ்ட் இல்லை அதனால் வந்து நான் கூடுதலாகவே வந்து ஏலக்காய் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பொடி அதுக்கப்புறம் எனக்கு பச்சை கற்பூரம் ரொம்ப பிடிக்கும் இது ஆப்ஷனல் தான் பச்சை கற்பூரம் பிடிக்காதவங்க ஆட் பண்ண வேண்டாம் பச்சை கற்பூரம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் இதை வந்து நல்லா இப்படி பவுட்ராக நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா போடுவேன் ஸோ நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் இது ஒரு கலர் கலரிடலாம் கலரிட்டு இதை இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் சேமியா நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு சூடு ஆறினதுக்கு அப்புறமா நான் இதில் வந்து நம்ம இடம் வந்து ரெண்டு கப்பு பால் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் உங்களுக்கு இது இன்னும் கொஞ்சம் கூட வேணும்னா நீங்கள் கூடவும் சேர்த்துக்கலாம் நான் எனக்கு கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கட்டுன்றதுக்காக கொஞ்சம் திக்காகவே நான் பால் காய வச்சுட்டு கொஞ்சம் திக்காகவே வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தனியாக பாயசம் வேணுன்றவங்க இன்னும் கொஞ்சம் தனியாக எக்ஸ்ட்ராவாக கொஞ்சம் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கிற கேஷ்நட் ஸோ போட்டுட்டு இது நல்லா ஒரு ஷேக் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா படைச்சிடலாம் சாமிக்கு நெய்வேத்தியத்தை படைச்சிடலாம் இப்போ சுவையான சேமியா பால் பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸு உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு அது ஹெல்ப் ஆகும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணணும்னு இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நல்ல ரெசிப்பியோடு பார்க்கலாம்